இணக்கமான தமிழர் உங்களுக்கு வணக்கம் என்ன தான் நடக்குது காஷ்மீரில் ஏன் இவ்வளோ பதட்டம் அமர்நாத் யாத்திரை போன அத்தனை பேரையும் இந்த மூன்று நாட்களுக்குள்ளே வெளியேற்றுறதுக்கான காரணம் என்ன கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் ராணுவ வீரர்களை உடனடியாக கொண்டு வந்து குவிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இந்திய விமானப்படையும் இந்திய இராணுவத்தையும் எந்த நேரத்திலையும் பிரச்சனைகள் வரலாம் தயார் நிலை இருங்குன்னு அறிவிப்புகளை கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்ன இந்த மொத்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை தேடுற ஒரு பதிவாக தான் நம்ம வீடியோ இருக்க போது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ என்ன காஷ்மீரில் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி காஷ்மீரோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் காஷ்மீரோட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி போகணும் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் நம்ம இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ நேரடியாக நம்ம மொத்த இந்தியாவையும் அவங்க ஆட்சி பண்ணல கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதத்துக்கு அதிகமான பகுதிகளை இந்த சமஸ்தானத்துக்கு கீழே ராஜாக்கள் கீழே தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடையத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி சமஸ்தானங்கள் இருந்ததாக சொல்லப்படுது இந்த ஐநூத்தி நாற்பது சமஸ்தானங்களையும் இந்தியா சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் அரசு கூப்பிட்டு அந்த ராஜாக்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இந்தியாவை நாங்கள் சுதந்திர நாடாக அறிவிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்தியாவை இரண்டாக பிரிக்க போகிறோம் பாகிஸ்தான் இந்தியா அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இதனால் இந்த ஐநூற்றி நாற்பது சமஸ்தானங்களுக்கும் சுதந்திர உரிமை கொடுக்குறோம் நீங்கள் யார் கூட போய் சேரணும்னு முடிவு பண்ணுறீங்களோ அவங்க கூட போய் சேர்ந்துக்கலாம் அதாவது இந்தியா கூட வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்தியா கூட சேர்ந்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பாகிஸ்தான் கூட போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா பாகிஸ்தான் கூட சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷில் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு தலைமையில் இது நடந்து சொல்லப்படுது அப்படி சொல்லும்போது பெரும்பான்மையான இந்த சமஸ்தானங்கள் எல்லாமே இந்தியா பக்கமும் பாகிஸ்தான் பக்கமும் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலையில் போய் சேர்ந்துடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா சிறு சிறு சமஸ்தானங்கள் பாதுகாப்பும் இராணுவமும் அதிக அளவில் இருக்காது இவங்களோட முன்னேற்றமும் தடைபடும் அப்படின்றதுனால எல்லாருமே அவங்களோட இந்தியாவில் இந்தியாக்குள்ளேயும் பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயும் போய் சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு மா சமஸ்தானங்கள் மட்டும் ரொம்ப முரண்டு பிடிக்கிறாங்க அதாவது ஹைதராபாடும் ஜம்மு காஷ்மீரும் ஹைதராபாடில் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தது ஒரு முஸ்லீம் மன்னர் ஆனால் பெரும்பான மக்கள் அங்கே இந்துக்கள் இதனால் நிலப்பரப்பும் சரி இங்கே இருக்கிற மக்களும் அதிகமான இந்துக்களாக இருந்ததுனால இந்த முஸ்லீம் மன்னரால் தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் கூட இணையணும் அப்படின்றவருடைய எண்ணம் சூழ்ச்சி வெற்றியடையல இதன் மூலமாக ஈஸியாக இந்தியா வந்து ஹைதராபாடை தன் பக்கம் கொண்டு வந்துருச்சு இருந்தாலும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஹரி சிங் இவர் தான் மன்னராக இருக்கார் அவர் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுறாரு நாங்கள் இந்தியா கூடையும் இணைய விரும்பல இவங்க ஹைதராபாட் மாதிரி பாகிஸ்தான் கூட இணைய விரும்பல நாங்கள் சுதந்திர நாடாக தான் இருக்க விரும்புகிறோம் ஜம்மு காஷ்மீர் எப்போவுமே தனி நாடாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா இது எங்களோட பரம்பரை சொத்து அப்படின்னு சொல்லி ஹரிசிங் சொல்கிறாரு இதுக்கப்புறம் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு சுதந்திர நாடாக பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா பாகிஸ்தான் இதை சொன்னதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு இது ஒரு ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை உருவாக்குது இருந்தாலும் பாகிஸ்தானோட சூழ்ச்சிக்கு இது ஒரு பெரிய சாதகமாக அமையுது பாகிஸ்தான் உடனே சூழ்ச்சி பண்ணி இங்கே பதான் அப்படின்ற ஒரு பழங்குடியின மக்கள் இருக்காங்க இந்த பழங்குடியின மக்களை இதனோட கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஹரிசிங்கோட சோல்ஜர்ஸ் கொஞ்சம் பேர்த்தையும் கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு எப்படியாவது காஷ்மீரை தன்னோட பகுதிக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் பிளான் பண்ணுது அதன்படி அங்கே கலவரங்களை உண்டாக்கி இந்த பதான் மக்கள் பிரச்சனைகளை தூண்டுற மாதிரியும் அங்கேருந்து பாகிஸ்தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இவங்களுக்கு வந்துட்டு பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு உள்ள வர மாதிரியும் வந்து காஷ்மீரில் சில பகுதிகளை வந்துட்டு அவங்களோட கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்துடுறாங்க இன்றைக்கும் ஆசாத் காஷ்மீர் அப்படின்ற பகுதிகள் இந்த மாதிரி கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகள் தான் இது இந்தியாவுக்கு தெரிய வரும்போது இந்தியா இங்கேருந்து ஹரிசிங்கை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஹரிசிங்கை அப்ரோச் பண்ணி இந்த மாதிரி காஷ்மீருக்கு ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது காஷ்மீரை நான் வந்து காப்பாற்றணும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஹரிசிங்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம காஷ்மீரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா இந்தியாவோட இணைய வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாரு அதன்படி ஹரிசிங் இந்தியாவோட இணைய சமைச்சதுக்கப்புறம் த்ரீ செவன்டி அப்படின்ற புதிய அரசியல் சாசனம் எழுதப்படுது இந்த அரசியல் சாசனம் இந்திய அரசியமைப்பு சட்டத்தோடு இணைக்கப்படுது இந்த அரசியல் சாசனத்தில் காஷ்மீரோட பாதுகாப்பு அதுக்கப்புறம் தகவல் தொடர்பு அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் இது மூணு மட்டுமே வந்து இந்தியாவோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னும் தனி மாநிலம் அப்படின்ற உரிமையும் தனி மாநில அந்தஸ்தும் இந்த மாநிலங்களுக்கான முடிவுகளை எடுக்கிறதும் எல்லாமே வந்து இந்த மாநிலத்தோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இதில் வந்து இந்தியாவோட அரசியமைப்பு சட்டம் அப்ளிகபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒப்பந்தம் எழுதப்படுது இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி அறுபது வருஷம் வரைக்கும் இதே அந்த சிஸ்டம் தான் வந்து தொடரப்படுது அதனால் இந்த அரச
இங்கே காஷ்மீர் மக்கள் மட்டுமே வந்து குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்னா இங்கே பெண்கள் யாராவது வெளி மாநிலத்தோ வெளிநாட்டவர்களோ திருமணம் செஞ்சுட்டா அவங்களோட குடியுரிமை பறிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஸ்பெஷல் சிறப்பு அந்தஸ்து அப்படின்னு சொல்கிறது வந்துட்டு இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏல கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு இதை கேன்சல் பண்ணணும் இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி பிஜேபி தொடர்ந்து முழக்கங்களை வச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் இப்போது சமீபத்தில் பெரும்பான்மையாக வந்துட்டு பிஜேபி ஆட்சி அமைச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் வந்துட்டு தேர்தல் அறிக்கையிலையும் ஏற்கனவே இதை பற்றி இந்த இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனையை பற்றி பேசியிருந்த வாக்கில் இப்போது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஒரு முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க போகுது பிஜேபி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதனால தான் இந்த பதட்டமான சூழ்நிலை இருக்குது காஷ்மீர் மக்கள் கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு மாதங்களுக்கு தேவையான உணவு பொருட்களையும் கார்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்புறது மற்றபடி அத்தியாவசிய தேவைகளை வாங்கி வச்சுக்கிற அளவுக்கு பதட்டமான சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்றத யாராலையுமே கிடைக்க முடியாது அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லப்படுது இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் காஷ்மீர் அதாவது இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்றது மூன்று துண்டாக பிரிக்கப்படுது போகுது அப்படின்னு அதாவது மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்பட போகுது அதன்படி ஜம்முவை தலைமையிடமாக கொண்டு ஒரு மாநிலமும் அதே மாதிரி காஷ்மீர் தலையிடமாக கொண்டு ஒரு மாநிலமும் லடாக் தலைமையிடமாக கொண்டு ஒரு மாநிலமும் உருவாக்கப்பட போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை மூணாக பிரிக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுறது என்னென்னா இங்கே இருக்கிற பிரிவினைவாதர்கள் தொடர்ந்து அதாவது ஜம்மு காஷ்மீரை வந்துட்டு ரொம்ப நாளாகவே பிரிட்டி இதில் வந்துட்டு பாகிஸ்தானோட சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய முஸ்லீம் பிரிவினைவாதிகள் வந்துட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இதை விட்டு கொடுக்காம முனைப்போட இந்தியா தொடர்ந்து நிறைய பொருள் செலவும் சரி உயிர் செலவும் செய்து நம்மளோட காஷ்மீரை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் காஷ்மீரை வந்துட்டு எப்படியாவது கைப்பற்றி விடணும் அப்படின்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் போராடுறதுக்கு காரணமும் எப்படியாவது இந்த பாகிஸ்தானை வந்து துண்டாடணும்னு நினைக்கிற இந்த பிரிவினைவாதிகளுக்கு ஒரு இரையாடக்கூடாதனால தான் இந்த மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கிற சட்டம் உருவாக்கப்பட போகுது இது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அறிவிக்கப்பட போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் மெயின் மோட்டோவாக இருக்குது இதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய போர் வீரர்களையும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேலான போர் வீரர்களையும் இராணுவ அலர்ட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி மூன்று மாநிலங்களாக பிரிக்கும் போது இவங்களோட தனி அந்தஸ்து அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து அப்படின்றது நீக்கப்படும் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படின்ற செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ என்ற பிரிக்கப்படும் அதே மாதிரி த்ரீ செவன்ட்டி அரசியல் சட்டம் நான் சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த சிறப்பு அந்தஸ்துலேருந்து இந்த மாநிலத்தை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இயல்பாக வந்துட்டு இப்போ எப்படி கேரளாவுக்கோ ஹைதராபாட்டோ ஆந்திராவோ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி வந்து காஷ்மீரும் வந்துட்டு நம்ம மக்கள் இயல்பாக போகிற மாதிரி மக்கள் வந்துட்டு வாழ்க்கைகள் அமைச்சுக்கிற மாதிரியும் வந்துட்டு மாறிடும் இதனால் காஷ்மீரோட தனித்துவம் போயிடும் இந்த காஷ்மீர் வந்து தனி நாடாக இருக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற சிறப்பு அந்தஸ்து இருக்காது அதே மாதிரி பாகிஸ்தானோட எப்படியும் வந்துட்டு சேர முடியாது அப்படின்றத பிரிவினர்களுக்கும் இதையாகிட கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த மூன்று மாநிலங்களாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவை பிஜேபி கவர்மெண்ட் அதாவது இப்போ இருக்கிற மத்திய அரசு வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுதான் மெயின் கருவாக இருக்குது இதை பற்றி பேசுறதுக்காக தான் இந்த பதிவை செய்யணும்னு நினச்சேன் இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுக்காக இந்த பாகிஸ்தான் சாரி இந்த காஷ்மீரில் எவ்வளோ பெரிய பதட்டம் உருவாக்கிட்டு இருக்கு இந்த பதத்துக்கான காரணம் என்ன தொடர்ந்து இந்த காஷ்மீரில் இருக்கிற பிரச்சனைகளும் எப்படி தீர்வு காணப்பட போகுது அப்படின்றத இதன் வாயிலாக தான் தெரிய போகுது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு மோடி வந்துட்டு இதை அறிவிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த மூன்று மாநிலங்களாக அறிவிச்சதுக்கப்புறம் இதனால் வந்துட்டு பிரிவினைவாதிகளுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக வந்துட்டு எந்த இடத்த வந்து நம்ம பாகிஸ்தானோட இணைக்கணும்னு சொல்லி பிரச்சனை பண்ணுறது இல்லை தனிநாடாக பிரச்சனை பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து பிரச்சனைகள் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் யோசிக்குது அப்படின்னும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு சிறப்பு அந்தஸ்தை எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா இந்தியா அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்த ஏரியாவுக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் இதனால் ஈஸியாக வந்துட்டு மொத்த இந்தியாவும் கட்டுறவுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யோசிக்கிற மாதிரியும் சில டாக்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ நாளைக்கு நடக்க போகிறது அதாவது ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் நடக்க போகிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நானும் மாவில் இருக்கேன் உங்களோட சேர்ந்து இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி